என் முதற்கண் வணக்கம் பவி கிரியேஷன் தயாரித்துள்ள சாதுவன் திரைப்படம் இப்படத்தினுடைய இசை மற்றும் திரை முன்னோ முன்னோட்டத்திற்கு எங்களது குழுமத்தின் சார்பாக அன்பான அழைப்பை ஏற்று எங்களை எல்லாம் பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரும் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மிகப்பெரிய சாதனையாளர் தமிழ் திரையுலகில் பெரிய ஜாம்பவான் கூட கூட பயணம் செய்தவர் தயாரிப்பாளராக இயக்குனராக மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று நாயகன் அருமை சகோதரர் திரு வி சி குகநாதன் ஐயா அவர்களே சொற்கோ கோ என்றால் அரசன் அவர் சொல்லுக்கெல்லாம் அரசன் மிகப்பெரிய கவிஞர் கல்லூரி பேசாரு சாரி பேராசிரியர் அவரை இப்பொழுதுதான் முதன் முதலாக சந்திக்கிறேன் ஏதோ நீண்ட காலம் பழகியது போல ஒரு அன்பான பிணைப்பு பொதுவாக கவிஞர்களுக்கிடையே ஒரு சின்ன என்ன அது போகாமல் லைட்டாக வடிவல் சொல்லுமா லைட்டாக இருக்கும் அங்கே லைட்டாக இல்லை அன்பு பாசம் அவர்கிட்ட இருந்து நான் பார்த்தேன் வாய்ப்பு இருந்தால் இறைவனுடைய அருள் இருக்குமா என் அடுத்த படத்தில் அவரும் என்னோடு பயணிப்பார் ஒரு கவிஞராக அந்த பெருமை மிகு அன்பு சகோதரரை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதற்கடுத்தது மிகப்பெரிய இயக்குனர் எங்களுடைய அருமை என்ன அது நல்லா விரும்பினு சொல்லலாம் முதல் முறையாக சந்திக்கும்போது இந்த படம் சார்ந்த சில விஷயங்களை எங்கள்கிட்ட அன்போடு எடுத்து சொன்னாங்க ஒரு உடன் பிறந்த சகோதரரை போல அப்படி பெருமைக்குரிய இயக்குனர் தேசிகன் ஐயா அவர்களை வருக வருக வரவேற்கிறேன் படத்தினுடைய இயக்குனர் அருமை தம்பி சந்தோஷ் சேகரன் அவர்களை வருக வருக என தயாரிப்பாளராக வருகிறது தயாரிப்பாளராக வருகிறார் கடந்த ஓராண்டாக மெய்யும் நேழும் போல ஒரு சிறந்த நட்பு கிழக்கணமாக என்னோடு பயணிக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் நாற்பது படங்களுக்கு மேலாக இசையமைத்துள்ள ஜாம்பவான் அன்பு சகோதரர் இன்று இந்த பாடல்கள் எல்லாம் இந்த அளவு வந்திருக்கிறது என்றால் அவருடைய பின்புலம் தான் காரணம் நான் ஒரு எழுதுகோள் அவர்தான் மெய் அன்னார் அவர்களை என்னுடைய மூத்த சகோதரரை வருக வருகை வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் மாஸ்டர் நிபுர் வந்திருக்காங்க எங்கள் பாடல் வரிகளை கேட்டதும் எங்கள் மாஸ்டர் கேசவன் மாஸ்டர் சார் எவ்வளோ படங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி சார் பாட்டு இப்படி போட்டுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அது நான் போல சார் இயக்கியாக வரு வருது அது அப்படின்னு சொன்னேன் ஒவ்வொரு வரிகளையும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் உட்கார்ந்து மீனிங் கேட்பார் இது என்ன சார் மீனிங் ஏன்னா அது போல் நடன அசைவுகளை அமை அமைக்கணும் மிகப்பெரிய இந்த பாடல்கள்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அடையுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதற்கு மூல காரணம் முதற் காரணம் எங்களுடைய நடன இயக்குனர் அன்பு சகோதர் திரு கேசவன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சண்டை நிஜமாலுமே சண்டை போட்டார் மாஸ்டர் மிக அற்புதமாக 
எங்களுடைய சூழலை புரிந்து கொண்டு எல்லாம் எல்லாம் படம் முழுவதும் இரவு நேரத்தில் படம் அந்த கதையை நைட்டில் தான் ட்ராவல் ஆகும் அவர் எங்கள் கூட பகல் புறா தூங்கிட்டு ராத்திரி புறா முடிச்சிருப்பாங்க டீமே எல்லாமே ஃபைட்லாம் நைட்டில் தான் நடக்கும் ஊரெல்லாம் உறங்கி கிடக்கும் ஆனால் நாங்கள்லாம் வீழ்த்தி கிடப்போம் அவ்வளோ அருமையாக அந்த ஃபைட்டை வடிவமைச்சு சண்டை காட்சிகளை பிரமாதமாக இந்த படத்தில் பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய எனது அருமை சகோதரர் திரு வீர் விஜய் அவர்கள் வருகிறவர்கள் என வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் நாயகி நாயகன் தொலைந்து விட்டால் நாயகி வந்திருக்கிறார் அடுத்த படத்துடைய தலைப்பு நாயகனை தேடின்னு வைக்க போகிறோம் அது பின்னால் ஒரு கதை இருக்குது அந்த கதையை வச்சுருத்துடலாம் அவங்க நான் தான் இந்த படத்தில் தான் நாங்கள் அறிமுகம் பண்ணோம் ரொம்ப சிறப்பாக ஏதோ ஒரு இருபது முப்பது படம் பண்ண மாதிரி எல்லா சீனுமே ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்கிறதை உள்வாங்கி ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த பொண்ணு நடிச்சிருக்கு நான் அந்த பொண்ணை வாழ்த்தும் போது சொன்ன என்னுடைய ரெண்டாவது பொண்ணு மாதிரி இருக்கேன் நீ நல்லா வரணுமா அப்படின்னு மனப்பூர்வமாக வாழ்த்தினேன் அதனால் அந்த பொண்ணு மிகப்பெரிய சாதனை படைக்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு திறமை இருக்கிறது அந்த அன்பு குழந்தையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நாயகன் இதாவது நாங்கள் நாயகனாக இருந்தால் கூட இதை பின்புலமாக இருந்து இப்படி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இசை வெளியீட்டு விழாவையும் மிக சிறப்பாக வடிவமைத்து நடத்தி தந்து நடத்தி தந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இதற்கு இன்னும் அடுத்தடுத்தும் பல்வேறு விதங்கள் எங்களுக்கு நேசக்கரம் உதவிக்கரம் நீட்டக்கூடிய பெருமைக்குரிய அருமை சகோதரர் திரைத்துறையில் ஆழமாக தடம் பதித்தவர் அன்பு சகோதரர் திரு முரளி விஜய் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் விஜய் முரளி விஜய் முரளி ஐயா அவர்களை அதற்கடுத்தது எங்களுடைய நடிகர்கள் காசி அன்பு தம்பி ராஜேஷ் தம்பி சக்திவேல் அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஊடகத்துறை நீங்கள் தான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பின்புலம் எங்களை போன்ற அறிமுக தயாரிப்பாளர் அறிமுக இயக்குனர் அறிமுக நடிகர் நடிகை அத்தனை பேரையும் இந்த சமூகத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய பணி அதை பல்வேறு சிரமங்களுக்கிடையே பல்வேறு காத்திருப்பு இடையூர் இதற்கிடையே எங்களையெல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டக்கூடிய எனது அன்பிற்கும் நேசத்திற்கும் உரிய ஊடகத்துறையை சார்ந்த அனைத்து சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் எங்களது பவிக்ரியேஷன் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய எங்களது உறவினர்கள் பொண்ணுங்களாம் வந்திருக்காங்க ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்க என்னோடய சம்பந்திலாம் வந்திருக்காங்க நண்பர் இன்னொரு கவிஞர் வந்திருக்காரு என்னுடைய நண்பர் சிவசங்கர் அனைவரையும் அத்துணை பேரையும் இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன் வருக வருக என நான் இந்த திரைத்துறைக்கு பாடல் எழுதுவதற்கு வாய்ப்பு கேட்டு தான் வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆரம்பத்தில் இந்த சினிமா உலகம் ஒரு மிகப்பெரிய கனவு உலகம் அது அது எங்களை மாதிரி கிராமத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஆட்களுக்கு இது ஒரு மாயை கொஞ்சம் அப்படியே எழுத தெரியும் வார்த்தைகளை கோர்க்க தெரியும் என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நீ நல்லா எழுதுற கவிதைலாம் எழுதுறா நீ போய் சினிமாவில் முயற்சி பண்ணி பாருன்னு நான் படிக்கும் காலத்தில் அப்போலாம் எனக்கு சென்னை எந்த தேசியில் இருக்குன்னே தெரியாது ஏன்னா எங்களுடைய மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டம் அதற்கு அடுத்தது ஏன்னா யாராருக்கு என்ன நடக்கணுங்கிறது ஆண்டவனுடைய விளையாடல் அது இவனுக்கு இதுதான் நடக்கும் இப்போ தான் நடக்குங்கிறது அது இறைவன் போட்ட எழுத்தது அப்புறம் வாய்ப்பு தேடி வரும்போது பல்வேறு சங்கடங்கள் நிறைய அவமானங்கள் எவ்வளோ சந்திச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று இசையமைப்பாளர்கிட்ட நான் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லை சார் 
ஒன்றுமே வெளியில் வர முடியல நல்ல நல்ல வரிகள் இந்த பாட்டு இந்த இந்த வரிகளை விட சிறப்பான வரிகள்லாம் நான் இதற்கு முன்னால் எழுதிய பதினஞ்சு பதினாறு படங்கள் எழுதியிருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி சொல்லும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை உங்ககிட்ட அந்த திறமை இருக்குது உங்களை விட திறமை இல்லாதவங்களாம் கவிஞராக சினிமாவில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க தயவு செய்து நீங்கள் போயிடாதீங்க என்றாவது உங்களுக்கு இந்த கதவு திறக்கும் சினிமா உலகம் கதவு திறக்கும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் பல்வேறு சங்கடங்கள்லாம் அனுபவித்து அப்புறம் நான் தான் முடிவு பண்ணேன் சரி நாமே ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆனால் என்ன அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது ஓரளவு சினிமா உலகம் நமக்கு பரிச்சயமாகிச்சு அதற்கடுத்து தான் தம்பி இயக்குனர் சந்தோஷ் வந்து என்கிட்ட அந்த கதையை சொன்னார் கதையை சொல்லும்போது கதை பரவாயில்ல நாம் என்ன செய்கிறோம் அது என்ன இந்த சமூகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஏதோ ஒரு பத்தோட இப்போ அந்த ஆங்கர் சொன்ன மாதிரி இரநூத்தி ஐம்பது படங்கள் வருது எத்தனை படங்கள் ஜெயிக்கு வெற்றி பெறுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சில படங்கள் தான் அப்போ நாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருவை அதை ஒரு மையமாக வச்சு தான் அந்த கதை பின்னப்பட்டது நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தொலைக்காட்சி செய்திகளில் நாளேடுகளில் பார்க்குறோம் படிக்கிறோம் அன்றாடம் தற்கொலைகள் அதுவும் சின்ன பிள்ளைங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க வருங்கால பாரதத்தை தாங்கக்கூடிய தூண்கள் இப்படி வலுவிழந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த சமூகம் ஏன் இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஏதாவது அதுக்கு ஒரு நாம் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கணும் அத்தகைய இளைய சமுதாயத்தை தவறான முடிவுக்கு நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சமூகம் சார்ந்த விஷயம் இதில் மையப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதனால் எங்களுக்கு அந்த படத்தை எடுக்கணுங்கிற ஆவல் வந்தது எடுத்தோம் முடித்தோம் கடை தெருவுக்கு வந்து விட்டது இதை நாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்கள்கிட்ட அதனுடைய சகோதரர் ஊடகத்துறை தான் செய்யணும் எல்லாமே நீங்கள் தான் எங்களுக்கு பின்னால் இருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு முன்னால் நிற்கக்கூடிய உறவுன்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட தான் அந்த எங்களை போன்றவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த சமூகத்தில் கொண்டு போய் எங்களை சேர்க்க வேண்டும் அந்த பணியை நீங்கள் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று இருகரம் கூப்ப வேண்டி இந்த படத்தில் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் ஒன்று இருக்கு ஃபைட்லாம் இருக்கு அவர் ஃபைட் பண்ணுவார் யாரை போடலான்னு சொல்லி நான் இயக்குனர்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னார் எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் எங்கள் அண்ணன் ஏன் உங்கள் அண்ணன் பார்த்தா போலீஸ் வேறு மாதிரி இருக்கா அவரே போட்டுலாமா அப்படின்னாலும் ஒரு நேரம் ஃபோன் அடிச்சு அவங்க வந்து என்ன மிகப்பெரிய நாடகம் நிறைய நாடகங்கள் நடித்த மிகப்பெரிய ஒரு நடிகர் குறும்படத்தில் நிறைய நடிச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்ககிட்ட சொன்னால் ஆர்வமாக வந்து ஃபைட் பண்ணாங்க பாருங்கள் பிரமாதமாக பண்ணாங்க நல்லா மேடைக்கு வாங்கண்ணா இன்னும் ஒரு சில கருத்து அவரை முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த பொதுவாக சினி தமிழ் திரைப்படத்தில் பார்த்தோன்னா எல்லாம் இந்த லவ் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் இது எல்லா படங்களையும் மாதிரி ஒரு மாண்டேஞ்சி சாங் ஒன்று இருக்குது யாரோ ஈவன் ஆனால் இது வந்து மைய கருத்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு தாய் அவனுடைய குழந்தை அவன் வளர்ந்து பெரியவனானதும் ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கிறான் அப்போ அம்மாவுக்கு ஒரு பாட்டும் தான் நல்லா இருக்குமே ஏன்னா அம்மா வரிசையில் வந்த பாடல்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய சாதனை செய்திருக்கிறது அப்படின்ட்டு நான் என்னோட சகோதரர் உத்திரை ஐயா அவர்கள் டைரக்ட் மூணு பேர் ரூமில் உட்காந்து ஒரு பண்ணிடலாம அப்படி யோசிக்கும் போது தம்பி பேப்பர் இருந்தால் கூட இன்னொரு பையிலேருந்து ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்து கருவறையில் தொடங்கும் பந்தம் இது கல்லறையை தாண்டியும் தொடரும் இது இறைவன் தந்த சொந்தம் சொந்தம் இதற்கு ஈடு இல்லை உலகில் எங்கும் அப்படின்னு எழுதி பாடி காமிச்சதுன்னு ரெண்டு பேரும் கிளாப் பண்ணாங்க 
சார் இது அப்படியே பல்லவியாக வைங்க சரணம் வந்தாங்க முடிஞ்சால் பஸ்ஸில் போகும்போது எழுதி கொடுத்துட்றேன் அஞ்சரை மணி நேரம் அவங்களுக்கு கல்லூர் போகிறதுக்கு சென்னையிலேருந்து அடுத்த நாள் ஒரு எட்டு மணிக்கு அனுப்பிட்டேன் சாருக்கு அனுப்பிட்டேன் இல்லை சார் இவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணி கொடுத்துருங்க அந்த ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த சினிமா உலகத்து மேலே உள்ள ஒரு வெறி ஒரு காதல் எப்படியாவது எத்தனை அவமானங்கள் வந்தாலும் எத்தனை கதவுகள் மூடினாலும் தொடர்ந்து தட்டுவோம் என்றாவது ஒரு நாள் நமக்கு பேசப்படுதுன்னா இதெல்லாம் வரலாறு அந்த விதத்தில் அந்த பாடல் இயக்குனர் பற்றி சொல்லணும்னா ஐந்து பாடல்கள் இந்த பாடல்களுக்கான சூழ்நிலை என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு ஃபோனில் தான் சொல்லுவார் ஓகே சார் நான் பாட்டு எழுதி அனுப்பிடுறேன் அப்படின்ட்டு நான் பாட்டை எழுதி இப்போ அந்த பார் சாங் ஒன்று ஹீரோ என்ன பண்ணுறாரு சாவணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு வீட்டை விட்டு விஷ பாட்டிலோட வெளில போயிடுறாரு சரி சாவதான போகிறோம் நம்ம சில மணி நேரத்தில் ரெண்டு நண்பர்கள் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்துட்டு ஜாலியாக அவங்க கூட சாப்பிட்டுட்டு செத்துருவோன்ட்டு அவர் அந்த முடிவில் போவார் நான் வந்து ஒரு பதினைந்து பாடல்கள் எழுதினேன் பதினைந்து பல்லவி பதினைந்து சரணம் இல்லை சார் இது கொஞ்சம் நல்ல இல்லை சார் நான் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை நான் நினைக்கிற மாதிரி இல்லைங்கிறேன் அந்த இடத்துல நான் ஒரு பாடல் ஆசிரியர் தான் தயாரிப்பாளர் கிடையாது அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தேன் நீ எந்த பாட்டு ஓகே சொல்லி அது வரைக்கும் நான் எழுதி தரேன் நான் ஒரு தயாரிப்பால் வே இந்த பாட்டை வைப்பான் மூணாவது பாட்டை பண்ண அதை வைப்பான் காசு போகிறது நானே நீ மாட்டு வேறு கட்டிகிட்டு இருக்கேன் அதை நான் ஜெயிக்க முடியாது என்னை நான் மெருகேற்றி கொள்ளணும் வரிகளை தேடுறேன் வித்தியாசம் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் ட்ரெண்டுன்னு ஒன்று போயிட்டு இருக்கு வித்தியாசமாக வேறு இருக்கணும் பாட்டு ஹிட் ஆகணும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கையில் வாட்டு ஒரு கையில் குவாட்டு எழுதி பாடி அவருக்கு நான் அனுப்பிட்டேன் இதுக்கு முடி இன்னொரு இது கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குன்னு அது பா அது அது அந்த சுச்சுவேஷன் எல்லா பாட்டுமே க கதை கூட பயணிக்கிற பாட்டு தான் அதனால் கவிஞர் என்ன இதுபோலாம் இருக்காரு தப்பாக நினைக்காதீங்க இந்த சூழ்நிலை கவிஞர் இயக்குனர் கேட்குறாரு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் நல்ல வரிகளும் கொடுத்துருக்கு ஆரோக்கியவன் யாரையும் பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த வரிகள்லாம் அம்மா சாங் பார்த்துருக்கீங்க ஏன்னா ஒரு பாடல் ஆசிரியர் எந்த சூழலுக்கும் எழுதணும் அதுதான் அதுதான் பாடல் ஆசிரியர் அப்புறம் அந்த ஒரு இந்த பாட்டு சுமாராக இருக்குன்னு இல்லையா அதுவும் சாருக்கு தான் பாட்டம் தந்த சாருக்கு தான் பார்க்கும்போதே இருக்கும் தான் ஊற்றி உள்ள யாருக்கு தான் உரிமை உள்ள அடிக்கணும் எழுதணும் இது கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குது சார் வேறு வேணும் சார் டாப்பு அப்போ தான் அந்த பாட்டு எழுதி அனுப்புகிறேன் ஏனென்றால் ஒரு படம் உருவாகிறது என்றால் அது ஒரு கூட்டு முயற்சி அது எல்லோரும் அவர்களுடைய பாத்திரத்தை சரியாக நூறு சதவீதம் செய்யும் பட்சத்தில் தான் ஒரு படமானது வெற்றியை ஈட்டும் ஏன்னா ஒரு படம் வெற்றி அடையுது பெரிய போராட்டமாக இருக்குது இப்போ தமிழ் உலகத்தில் அந்த விதத்தில் இந்த பாடல்கள் பிறந்தது இந்த பாடலுடைய பிறப்புக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் என்னுடைய உத்தரவின் ஐயா அவர்கள் அவர் தான் குருன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய வழிகாட்டி என்னுடைய வளர்ச்சியில் அவருடைய பங்கு நிச்சயமாக இருக்கும் பின்னணி இசை பின்னி எடுத்திருக்கார் சொல்லவே தேவையில்லை கேட்டுக்கு பார்த்துட்டு எல்லாமே பாராட்டினார்கள் அதற்கடுத்தது எங்கள் படத்தெல்லாம் நாங்கள் முடிச்சிட்டேங்க இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லணும் இல்லையா அதுக்கு சாய் ஸ்டுடியோவில் தான் போனோம் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய அருமையான சகோதரர் கிடைத்தார் அருண்குமார் அவர்கள் அவரும் ஒரு உடன் பிறந்தவரை போல் எனக்கு எது கேட்டாலும் உடனே செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க லேட்டாக நான் சார் நாளைக்கு சென்னை வர சார் இந்த எனக்கு வேலை முடியணும் வாங்க பிரதர் நீங்கள் வரத்துல முடிச்சிடும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருந்தார் அவர்களுக்கும் அங்கே பணி செய்யக்கூடிய கருணாகரன் பாலா போன்ற சகோதரர்களுக்கும் தந்தத்திலே நன்றியை சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமை அடைகிறேன் அடுத்து இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களுக்கு வழிவிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு வணக்கத்தை கூறி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் லவ் பண்ணுறவர் அவர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறவர் அவர் அதே மாதிரி நம்ம டைரக்டரும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இந்த படத்தை அவ்வளோ கதை திரைக்கதை வசனம்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி அடையும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் வெற்றி அடைய என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் பண்ணோம் அவர் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு எடுத்தார் எனக்கு தெரியும் எல்லாமே இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாகணும் நன்றி வணக்கம்
வணக்கம் என்னோட நேம் ரஷ்மிதா ஹிவாரி இது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்ண மூவி இந்த ஸ்டேஜ் வந்து கண்டிப்பாக நான் எல்லாருக்குமே நன்றியை சொல்ல யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொன்னால் எங்களோட ப்ரொடியூசர் முருகன் சார்க்காக தான் அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி இல்லை டீமில் வந்து நாங்கள் படம் ஸ்டார்ட் எப்படி நாங்கள் பிகினிங்கில் இருந்தாரோ எந்த வரிமை எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியலாக ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தோமோ அது எங்ககிட்ட காட்டிக்கலாம் அவர் ஸோ வந்துட்டு எங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு லாஸ்ட்டு மூவி முடிகிற வரையுமே ஒரு அந்த ஜாலியாகவே எங்களை மெயின்டைன் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனார் கண்டிப்பாக அவர் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தரலன்னா நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ மூவிஸ் பண்ணியிருக்க முடிஞ்சிருக்காது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாய்ப்பு தந்தால் தான் நம்மளோட டேலண்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பக்கம் சான்ஸ் கேட்குறேன்னா கூட ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என் எங்கே பண்ணியிருக்கீங்க அந்த முதல் வாய்ப்பு தந்து என் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு குடும்பத்துக்கு அப்பா எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த மாதிரி எங்கள் டீமில் வந்துட்டு ஒரு அப்பாவாக இருந்து எங்களை எல்லோரும் வழி நடத்திட்டு போன எங்கள் ப்ரொடியூசருக்காக நான் ஒன்ஸ் தேங்க் பண்ணிக்குவேன் அந்த மை டைரக்டர் சந்தோஷ் சேகரன் சார் அவர் இல்லாட்டி கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நாங்கள் உங்கள் முன்னாடி எல்லோரும் முன்னாடி இப்படி பேசியிருக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு என்னை ஹீரோயினாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அடுத்த பக்கம் வாய்ப்பு கேட்குறோன்னா அதே ரீசன் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பு தந்து என் டைரக்டர் அண்ட் எனக்கு ஏதாச்சும் தெரியலன்னா எனக்கு வந்து ரூமில் வந்து ஆக்டிங் நீ இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும்ட்டு எனக்கு சொல்லி தந்த விதமாக இருக்கட்டும் எந்த இடத்துலையுமே என்ன வந்துட்டு நீ நல்லா பண்ணல அப்படின்ட்டு ஒரு என்னை டிஸ்கரேஜே பண்ணதில்லை என்னை எப்போ என்கரேஜ் பண்ணி சரி விடு இன்னொரு டைம் பண்ணலாம் அகெயின் எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணி எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தார் என்றைக்குமே வந்துட்டு நான் இண்டஸ்ட்ரியில் நெக்ஸ்ட்டு இனி இருக்க இல்லை அது செகண்ட்ரி ஆனால் என்றைக்கும் நான் மறக்காமல் சாதுவன் ரஷ்மிதாவாக வெளியே தெரியுவேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என் டைரக்டர் சந்தோஷ் சேகரன் சார்க்கு நான் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு மை டிஓபி சார் அவர் இன்றைக்கி வரல பட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நைட் எஃபெக்ட் எங்கள் மூவி அந்த நைட் எஃபெக்ட்லுமே வந்து அவ்வளோ அழகாக ஃப்ரேம் செட் பண்ணி நான் டிஓபி நான் இந்த வேலை தான் மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன் நான் வேறு வேலையெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்ற எந்த ஒரு ஈகோ இல்லாமல் எல்லா வேலையுமே இது நம்ம மூவி அப்படின்ட்டு அவர் நினச்சி எல்லா வேலையுமே இழுத்து போட்டு பண்ணி அந்த நைட் எஃபெக்ட்லேயும் ஒரு அழகான விஷயம்ஸ் தந்திருக்காரு எங்களை ஃப்ரேமில் அவ்வளோ அழகாக காட்டியிருக்கிற டிஓபி சார்க்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு மை கோ ஆர்டிஸ்ட்டு விஜய் விஸ்வா சார் அவர் இங்கே வரல பட் அவர் ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாததை கற்று தந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் ஸோ அவருக்கு இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் மை டான்ஸ் மாஸ்டர் கேசவன் சார் ரொம்ப அழகாக டான்ஸ் க எனக்கு சொல்லி தந்தார் புரியலனாலும் பரவாயில்ல பண்ணலாம் இன்னொரு டைம் இன்னொரு டைம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் ஒரு அழகாக அந்த சாங்கை வந்துட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருன்னா அது எங்கள் டான்ஸ் மாஸ்டர் தான் சாரும் ஸோ டான்ஸ் மாஸ்டருக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சண்டை ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் வீர விஜயன் சார் ரொம்ப அழகாக இங்கே எங்கள் மூவியில் வந்து ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு இந்த இடத்துல தேங்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த பிஸி ஷெட்யூல்லேயே வந்திருக்க ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் எங்கள் மூவியில் ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டிவாக இருந்து எல்லாருமே பண்ணாங்க எவ்வளோ டேக் போகட்டு பரவாயில்ல நாங்கள் பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் யாருமே எந்த இடத்துலையும் ஒரு மூஞ்சி சொல்லிக்காமல் எல்லோரும் சப்போர்ட்டாக இருந்து ஒரு ஃபேமிலியாக நாங்கள் போனோம் அண்டு எல்லாரும் நேமும் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் யாராச்சும் விட்டுருந்தா சாரி தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ லேன் ஸோ நான் ஏதாச்சும் தப்பாக பேசியிருந்தேன் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி சாரி அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு மூவியாக இருக்கட்டும் அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எங்களோட நெக்ஸ்ட் லெவல் க்ரோத்துக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹெல்ப்பாக இருந்து எங்கள் மூவியை வந்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஒன் ரெக்வஸ்ட் எல்லாருமே மூவி ரிலீஸ் ஆகும்போது எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்த்து எங்களுக்கு உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தரணும் நெக்ஸ்ட் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வேறு லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் எங்களுக்கு லவ் தேவை ஸோ எங்கள் மம்மி இதில் ஒரு கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இல்லாட்டி கண்டிப்பாக நான் இந்த ஸ்டேஜில் இல்லை பண்ணுறவரி ஏதோ ஒரு கேஷுவலாக நான் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் பட் இப்போது ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் பார
நிச்சயமாக வந்து அவன் இது ஃபஸ்ட்டு படிதான் அப்படின்னு போது இன்னும் அடுத்த அடுத்து படிக்கலாம் இருக்குது அப்படின்றதுனால அவன் பெரிய லெவலில் இன்னும் மேலே வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் மனமாற வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்கள் அவனுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி இது எல்லாம் தாண்டி ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸு அந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளருக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட சினிமா குடும்பத்துக்கு வணக்கம் ஐயா குகுநா சார் வந்து நான் வந்து சிவசங்கர் மாஸ்டர் இருக்கும் போது சார் பார்த்துறேன் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் இருக்கும் போது சார் என்னை பார்த்துருக்காரு இன்னைக்கு வந்து ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கின பிரைம் மினிஸ்டர் வரைக்கும் நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது என்னை பார்த்துருக்காரு எனக்கு ஐயாவை பார்க்கும்போது சினிமா எங்கே இருக்குன்ற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு ஏன்னா அவரோட வாய்ஸும் அவரோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நான் அந்த அஸ்டண்ட் காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்க்குறேன் ஐயா ஒருத்தர் போதும் இந்த படத்தை வாழ்த்துறதுக்கு ஏன்னா ஹா அவர் அவர் பேச்சும் சரி அவரோட செயலும் ஹார்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எங்கள் படம் நிறைவாக வெற்றியாடணும் சார் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது சின்ன படம்ன்றதை விட நல்ல படம் நீங்களாம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி படங்கள் இன்னும் நிறைய வந்து எங்களை மாதிரி குடும்பங்கள் இன்னும் நிறைய வாழும் அதுக்காக நீங்கள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை ஓரளவுக்கு நல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கும் உங்களோட கடமை எங்களுக்காக அடுத்தது இன்றைக்கி ஹீரோ மியூசிக் டேரக்டர் அவரே பாட லாஸ்ட் இயர் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷன்ற ஒரு டேரக்டர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு மாஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்குது நீங்கள் தான் குறைய கிராஃபி பண்ணு அப்படின்னாரு நான் ஆக்சுவலி நான் பாட்டு ஒர்க் பண்ணி நாலு வருஷம் ஆகிப்போச்சு நாலு அஞ்சு வருஷமாக நான் குறைய கிராஃபி பண்ணுறது நான் தெலுங்கில் ரெண்டு படம் டைரக்ஷன் பண்ணேன் மூணாவது படம் தமிழில் டைரக்ஷன் பண்ணி அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எந்தோம் சரி எனக்கு யாருங்க அவங்களுக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னா இல்லை சார் அவங்களை பற்றி சொன்னாங்க இது கொஞ்சம் நான் புது டைரக்டர் எனக்காக நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாங்க சரி ஓகே வடலூரில் போய் இறங்குறேன் நீ பார்த்துட்டா ஒருத்தர் வந்து கார் ஓட்டிட்டு வந்து கண்ணுங்கள்லாம் செவந்து அப்படியே சட்டெல்லாம் பயங்கர காசிங்க வந்து நிற்கிறாரு சரி யாரோ அப்படின்னு பார்த்தா மாஸ்டர் நான் தான் டைரக்டர் அப்படின்னாரு என்னடா இது தெரியாமல் இருக்கிற மாட்டிட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி சார் காரில் ஏறினேன் அப்படியே ரூம் கொடுத்தாங்க ரூமில் போய் தங்கினேன் நைட் எஃபெக்ட் அப்படின்றாங்க நான் போய் த பார்க்குறேன் பகல் அப்படியே ஜில்லோன்னு இருக்குது யாருமே இல்லை ஆட்கள் ஹோட்டலு என்னடா அவங்கள கடத்திக்கிட்டு நம்ம கிட்ன கிண்டம் பண்ணிட்டாங்களா என்னடா அது அப்படி எனக்கு ஒன்றும் புரியல சார் ஆறு மணிக்கெல்லாம் ரெடி ஆகிட்டேன் லொக்கேஷன் போய் விட்டாங்க என்ன பார்த்தா லொக்கேஷனில் ஒருத்தர் காணும் என்னங்க அப்படின்னா எல்லாம் வந்துடுவாங்க எல்லாம் நைட் ஷூட்டிங் அப்படின்னு வந்துடும் சேட்லன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டரை மணிக்கெலாம் அசம்பிள் ஆகிட்டாங்க கேமரா மேன் வந்தார் கேமரா மேன் வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு என்ன சார் என்ன பார் சாங் மாஸ்டர் அப்படின்னாங்க சார் சாங் கேட்டேன் சாங் கேட்டாலே யாருங்க எழுதுனாங்க அவர் பயங்கர சரக்கு பெரிய இருப்போல இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் சரக்கை பற்றி பாட்டு நானும் நிறைய பாட்டுக்கு குரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்கேன் ஆடியிருக்கேன் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் சரக்கை வந்து இவர் ரசித்து என்ன கேது என்ன கதை இது அப்படின்னா அங்கே ஒருத்தர் ஓவரமாக நின்றுட்டு டக் அப்படியே இன் பண்ணிவிட்டு அவர் நிற்கிறார் டீச்சர் மாதிரி அவர் தான் பாட்டு எழுதினார் ஓஹோ இவர் பயங்கர குடிகார போல இவர் அப்படின்னு நினச்சி போய் கிட்ட போயிட்டு சார் நீங்கள் சரக்கெல்லாம் பயிர் மாட்டிங்க அம்மா சார் நான் வாத்தியார் மாஸ்டர் அப்படினாரு ஓ வாத்தியாரா நீ சார் ஓகே ஓகே சார் அப்படின்ட்டு பாட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டே இருக்கேன் எல்லாம் செட் பண்ணி பார்த்தா கேமரா மேன் வந்து என்ன சார் அப்படின்னா மாஸ்டர் ஒரு பத்து நிமிஷம் மாஸ்டர் நீங்கள் உட்காருங்க அப்படின்ட்டு பத்தரை மணிக்கு ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துறாங்க சார் லைட் இல்லை ஒன்றும் இல்லை மாட்டிக்கணும் நம்ம தெரியாம கிராமம் வந்துட்டோன்னா அவர் சொல்லி மாஸ்டர் எனக்காக கொஞ்சம் தப்பாக நினைக்காதீங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வச்சு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னாரு சார் நான் சீரியஸாகவே நான் மிரண்ட்டேன் நான் கிட்டக்கிட்ட ஆறு லாங்குவேஜில் நான் கொரியோகிராஃபர் பண்ணியிருக்கேன் மூணு படம் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டெக்னீஷன் இருக்காங்க நான் சீரியஸாக கேமரா மேன் வந்து மிரண்ட்டேன் சார் அடுத்த படம் நான் டைரக்ஷன் பண்ண அவர் கேமரா மேனை வச்சு பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் பாட் மிரண்ட்டேன் இல்லை சார் அவர் வந்து ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு 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 ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணி மானிட்டர் வச்சு மாஸ்டர் பாருங்கள் அப்படின்னாரு வெளியே வந்து பார்த்தா அவ்வளோ பெருசாக லைட்டே இல்லை ஆனால் மானிட்டரில் பார்த்தா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது ஃப்ரேம் நைட் எஃபெக்டு சரி ஓகே நம்ம ஒரு ஒருத்தர் மாட்டினாரா கேமராமேன் பரவாயில்ல நம்ம தப்பிச்சலாம் அடுத்தது போயிடலான்ட்டு அடுத்தடுத்து அடுத்து கம்போஸ் பண்ணுறேன் சார் ஒரு நாளில் சாங் முடிச்சிட்டேன் என்ன வேகம் என்ன வேகம் கேமராமேனு அதாவது ஒரு படத்துக்கு சார் எனக்கு கூட ஆசை சார் ஒரு பத்து நாள் சாங் பண்ண ஒரு நூறு டான்ஸஸ் வைக்கணும்
எதுவுமே வாய்ப்பில் போட நான் ப்ரொடியூசர் ஆகிறேன் நான் ஒரு படம் எடுத்தேன் அப்படின்னு வந்திருக்காரு நான் என்னங்க சொல்கிறீங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு பேஷன் உள்ள ஒரு ப்ரொடியூசர் மாஸ்டர்னா ஆனால் சார் நான் பார்த்தேன் சார் ஓரமாக ஷூட்டிங் முடிவு வரைக்கும் கை கட்டு ஓரமாக இந்த அப்படியே ஒரு வாத்தியார் மாதிரியே பார்த்தார் பார் எல்லாரையும் ஒன்றுமே பேச மாட்டார் சார் சீ சார் இந்த மாதிரி தயாரிப்பில் ஒரு பத்து படம் பண்ணாங்கன்னா சிறந்த டைரக்டர் சிறந்த நடனை கூட எல்லா டெக்னிஷன் சீக்கிரம் வெளியே வந்துடலாம் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ தூரத்தில் வந்து பார்த்துட்டு நேராக வந்துட்டு மஷர் ஏதாவது குறையாக இருந்தால் சொல்லுவோம் ஐயா ஒன்றும் குறையில் சார் நீங்கள் சும்மா அப்படி இருந்தால் போதும் எனக்கு அப்படின்ட்டு அன்றைக்கி நைட்டு அந்த சாங் முடிச்சிட்டோம் மறுநாள் காலையில் வந்து மஷர் இன்னொரு பாட்டு இருக்குது ஏற்காட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட்டு பாட்டு கொடுங்க அப்படின்னா பாட்டு கேட்டு சத்தியமாக இவர் எழுதலே இருந்தார் மஷர் இந்த பாட்டு கூட அவர் தான் எழுதினார் அப்படி பார்த்தா சார் நீங்கள் செம லவ் பாய் மேடம் இருந்திருக்காங்க உங்கள் மேடம் தெரியாது நீங்கள் இப்போ ஏதாவது லவ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா இல்லை கரண்ட்டில் வார்த்தைகளாக இருக்கா லவ்வெல்லாம் பார்த்தா சார் என்னென்னா ஒரு ஒரு கரண்ட் வார்த்தைகள் வார்த்தைக்கு தான் சார் ஒரு பாட்டுக்கு சரி இந்த ராஜா சார் சொல்லியிருக்க எப்பவுமே ஒரு பாட்டு வெற்றி அடைதுன்னா அந்த வார்த்தைகளை வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹட் ஆகும் அப்போது அதில் பாடுறவங்க அடுத்தடுத்து தான் ஒரு நடனம் வைக்கிறோம் லாஸ்ட் டைம் வைக்கிறோன்னா எனக்கு அந்த பாட்டு ஹட் ஆகிறதுக்கு இந்த பாட்டு நல்லா எழுதியிருக்கிறேன்னா இல்லை சார் எனக்கு அது ரொம்ப பேஷன் அப்படின்னா சரி வாங்க கொடை போயிட்டோம் ஏற்காடு போயிட்டோம் என்ன சார் இந்த பாட்டு மஷ் சின்ன பட்ஜெட் அப்படின்னாரு போன உடனே சமத்துங்களா சார் கேமரா வச்ச உடனே மாலை அப்படியே உதறி அடிக்குது கேமராமேன் சொல்கிறாரு மாஸ்டர் அப்படி ஓரமாக நின்று தட்டலாம் ஓரமாக நின்று தட்டலாமா ஏங்க பாட்டு கேது ஓரமாக எங்கே நின்று தட்டுறது மழை பெய்ய தட்டுங்க இல்லைமா சார் அப்படி ஓரமாக ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் எடுத்து சாங் முடிச்சிடலாம்னாரு அப்படிலாம் பண்ண முடியாது இருங்க அப்படின்ட்டு ஒன்றரை மணிக்கு மழை நிற்குது சரி ஓகே வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு அந்த ஒன்றரை மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே முடிஞ்சிச்சு அவர் அந்த மாஸ்டர் சாங் முடிச்சா சார் அது ஓகே நைட் அஃபேக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் வந்து டக்கன் தட்டிக்கோம் இங்கே ஏற்காடு சார் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இன்னொரு நாள் போ மாஸ்டர் இன்னொரு நாளா காப்பாத்துறது <laughs> 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 சார் இன்றைக்கி யாராக இருந்தாலும் ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு நல்லா தெளிவாக இருக்கும் ஆடியன்ஸ்லனா அது என்ன மாதிரி படமாக இருந்தாலும் சின்ன படமாக பெரிய படம் அவனுக்கு நல்ல படம் தான் கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அது சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம சேர்த்துட்டா கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க சார் நல்ல டீம் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கண்டிப்பாக நம்ம படத்தை சிறந்த வெற்றியாக வந்துடும் அடுத்தது நம்ம டைரக்டர் டைரக்டர் வந்து பரபரப்பா சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் வேலை ஒருத்தர் செஞ்சுட்டு பார் சார் தண்ணி என்ன டக்கு மாஷ் ஏங்க சார் நீ ஒரு டைரக்டர் சார் நீங்கள் உட்காருங்க மாஷ் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மாஷ் சார் நீங்கள் படம் எடுங்க மாஷ் நீங்கள் டக்கு டக்குன்ட்டு அந்த சைடு போய் நின்று லைட் லைட்டு பார்த்து நின்றுருப்பா அப்படி சார் என்ன பண்ணுறீங்க இல்லை மாஷ் சார் லைட்டு டக்குன்னு கீழே வந்தமா பிடிச்சிருக்கேன் ஏங்க அதெல்லாம் அவங்க பார்த்துவாங்க இல்லை மாஷ் சார் ஷூட்டிங் சீக்கிரம் முடிச்சிருக்கா சார் என் தயாரிப்பில் இவ்வளோதான் பட்ஜெட் கொடுத்துருக்காரு மாஷ் அப்படின்றாரு அந்த மாதிரி ஒரு இயக்குனராக நான் கூட சார் நாலும் மூணு படம் அடியிருக்கேன் அவர் பார்த்து நான் சரியா இடத்துல நான் வந்து இல்லைன்னா சார் ஒரு இயக்குனர் வந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து நான் ஷார்ட் வச்சேன்னா உட்காந்துரு அடுத்த கட்டத்துக்கு இல்லாமல் என்னை கூட்டுன்னு வந்து மறுநாள் கால ரூம் ஓடுற வரைக்கும் கூட இருப்பார் அவர் தூங்கிங்களா ஆ தூங்கலாமா சார் அது என்ன இருக்கு சார் எப்போ தூங்கிங்க ஒரு ஐம்பது நாளைக்கு மாதம் தூங்கி ஐம்பது நாள் ஒரு மனுஷன் தூங்காமல் ஓடுறனா அப்போ சினிமாவுக்கு எவ்வளோ பேஷன் இருக்கும் பார் அந்தாலும் மேலே அது நான் சீரியஸாகவே ஒரு 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 இயக்குனராக என் நண்பராக அவர் நல்லா வரணும்ட்டு என் மனதால் கண்டிப்பாக நான் வேண்டிக்கிறேன் அடுத்தது ஹீரோ அவர் தான் வந்து விஜய் விஸ்வா ஒரு 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 ஆர்டிஸ்ட் இன்றைக்கி என்னென்னா அவங்க சப்போர்ட் பண்ணால் தான் என்னால் எந்த ஒரு விஷயமும் க எடுக்க முடியும் ஒரு நைட் ஷூட்டிங் நடக்குது மனுஷன் சேரில் கூட உட்கார மாட்டேன்றாரு பக்கத்துலேருந்து மாஷ் அடுத்த மூண்டு சொல்லுங்கள் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ள நீங்கள் எடுத்துதான் இருக்கு மாஷ் அப்படின்றாரு அடுத்த அடுத்த மூண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அவர் சொல்கிறது என்னன்னா மாஷ் இந்த படம் நல்லா வரணும் மாஷ் அவர் கிட்டக்கிட்ட ஒரு பத்து படங்கள் பண்ணுற அளவுக்கு கண்டினியூவாக அந்த படங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அவர் அது அடுத்தடுத்து இல்லை மாஷ் நான் நான் ஒரு ஷூட்டிங் போனோம் மாஷ் இந்த ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பாக நல்லா வந்ததான் மாஷ் எனக்கு எல்லா படம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஹீரோவுக்கு அந்த ச
எல்லா படங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அவருக்கும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய நடிகை நான் வந்து என் மனதார வேண்டிக்கிறேன் அடுத்தது ஹீரோயின் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அந்த அம்மாவை நான் ஏற்பாட்டில் பார்க்குறேன் ஒரு சின்ன குழந்தை காரில் உட்காந்து அப்படியே இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கு யாரு கேட்டா அவங்க தான் ஹீரோயின் அப்படின்னாங்க என்ன டயட் சார் என்ன அப்படின்னா மசன் நீ கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்ட்டு போய் கூட்டு நம்ம மேக்கப் எல்லாம் போட்டு மசன் இவங்க தான் ஹீரோயின் ஓ அப்படியே சரிச்சிரு அப்போ ஓகே வாங்க அப்படின்னு ஃப்ரேம் வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அழகா இருக்கும் சார் நம்ம யாராக இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணு தான் ஃபஸ்ட் ஆட்டை வச்சு கை கால்லாம் அப்படியே நான் மூவ்மெண்ட் சொல்ல போகிறேன் ஏமா ப்ராப்ளம் இல்லை மச்சி எனக்கு பயமாக இருக்கும் உங்களை பார்த்தா அம்மா நீ பயந்தான் நான் சாங்கில் எடுக்க முடியாது நீ ஃப்ரீயாக இரு நீ ஃப்ரீயாக என்கிட்ட என்ன கையில் உனக்கு புரியல அடுத்த அடுத்த மூமெண்ட் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் ரேக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு சம வேகமாக ஒரு ஒரு சார் எல்லாேருக்கும் ஆசை தான் நான் பயங்கரமாக பண்ணணுட்டு ஒரு அந்த சிம்ரான் மேடம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க சார் ஒன்ஸ் மோர் ரெண்டு படத்துக்கு நான் தான் அஸ்டண்ட் ஊட்டியில் சாங் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த படத்தோட அஸ்டண்ட் நான் தான் சிம்ரன் மேடம் நீங்கள் அந்த மூணு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய நடிகர் அவங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் எல்லாருக்கும் பா பண்ணணும்னு ஆசை தான் இருக்கும் அந்த கேமரா முன்னாடி வரும்போது தானே அதோட உள்ள ஒருத்தருக்கு அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அப்படியே பயந்து அப்படின்றான் அதெல்லாம் மீறி அந்த பொண்ணு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கொண்டு வந்திருக்கோன்னா அந்த பொண்ணையும் வாழ்த்தி கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஹீரோயினே வரணும்னு கண்டிப்பா நான் மனதார வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அவர் நிஜமாவே செல்வா சார் இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல வரல அவரு ஆனா நானே சொல்லிருக்கேன் நான் அடுத்த படம் இயக்குனரா பண்ணோம்னா அவர் தான் புக் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேமராமேன் இதை தவிர்த்து இந்த வடல உள்ள கேங் இருக்கு சார் இந்த அந்த மாவட்டத்துல இந்த படம் மட்டும் ஜெயிஸ்டார்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு ப்ரொடியூஸ் வந்துருவாங்க சரி சார் சார் நான் பார்த்தேன் நிறைய அங்க அவ அவ அவருக்க நண்பர் நிறைய நண்பர்லாம் மாஸ்டர் நான் அடுத்த படம் பண்ணலாம் இருக்கேன் மாஸ்டர் எப்படின்னா இல்லை இந்த படம் வந்துட்டானே கண்டிப்பாக நானும் ஒரு படம் பண்ணுறேன் மாஸ்டர் அப்படின்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சார் பத்து ப்ரொடியூசர் வந்தாங்கன்னா நம்மளால் சாப்பாடு எல்லாருமே சார் எந்த ஒரு படம் பண்ணுறோம்னா அதை பார்த்து ஒரு ப்ரொடியூசர் போய் அவரை பார்த்து பயப்படக்கூடாது அடுத்தவன் ஓ அவர் ஜெயிச்சாரா நானும் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இன்னைக்கு சினிமா ஒரு ஒரு நூறு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்தாங்கன்னா நம்ம மாதிரி குடும்பம் நல்லா சந்தோஷமாக இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த எனக்கு என்னோட என்னோட ரொம்ப நாள் ஆசைனா இந்த அருணாச்சலம் ரோட்ல ஒரு சினிமா கரவுக்கு நிற்க கூடாது எங்க எல்லாம் ஷூட்டிங் போயிடாங்க அப்படின்னு காலம் வந்துச்சுன்னா கடி கண்டிப்பா நான் வந்து என் மனசால இந்த சினிமா தாய என் உயிருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லுவேன் எல்லா சினிமாக்காரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் இந்த சினிமாவும் வெற்றி அடையணும் மீடியா சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி நான் தாழ்மையோட கேட்கணும் நன்றி நன்றி வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களை தொலைக்காட்சி தோழர்களே இணையதள நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே அப்புறம் மக்கள் தொடர்பாளர்களே தயாரிப்பாளரின் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகிட்டு இருந்தால் அவருடைய உறவினர்களே நண்பர்களே மேடையில் அமர்ந்துள்ள மரியாதைக்குரிய திரு வி சி குணநாதன் அவர்களே கவிஞர் சொர்க்கோ அவர்களே இந்த படத்தின் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் நடிகர் நடிகள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போது இந்த சாதுவன் படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸில் நம்ம இருக்கோம் இதை ஏன்னா அப்பப்போ நம்ம சொல்லிக்கணும் சிலதில் லைவில் போயிட்டுருக்கு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது என்னென்னு தெரியாதுன்னு நினச்சிடக்கூடாது இவர் நிறைய நம்ம போய் சில சமயம் யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது இது எந்த படம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் பேச வர்றவங்களும் சரி இந்த குடவினரும் சரி அந்தந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அந்த படத்து பேர் அப்பப்போ சொன்னீங்கன்னா அந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் முதலாவதாக இந்த சதாமுருகன் அவருக்கு நம்ம ஒரு கைதட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு வாத்தியாராக இருந்துக்கிட்டு கே ராஜனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வந்து இவர் தான் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பட படத்தை யாரிப்பில் அவன் முதல்ல அவங்க குடும்பத்தாருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் அவன் ஒய்ஃபு பசங்க எல்லாருக்குமே இவ்வளோ தைரியமாக அவர் வந்து சினிமா கணிச்சிருக்காங்கன்னா உண்மையில் அவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு கைத்தட்டு பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கலாம் இந்த படத்தோட டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் சேகரன் ஒரு டைட்டில் இதில் சந்தோஷ் சேகரன் போட்டுக்கிறாரு ஏன் அந்த இது சந்தோஷ் சேகரன் ஒரு சின்ன நெருடல் இருக்குன்னு தெரியல அதாவது வந்து அவரை சந்தோஷமாக வச்சுக்கலன்னா சேகரனில் இருக்கிற ரன்னு ஒர்க் அவுட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவர் அவன் படிச்சிருக்காருன்னு தெரியல இப்போ ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்னாலே வந்து எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புகழ்றது படத்தை பற்றி பேசுறது அப்படின்னு இருக்கு அது பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு கேட்டு கேட்டு பிடிச்சி போயிடுச்சு அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு இது இவங்களுக்கு வந்து விழா இது உங்களுக்கு அது இந்த டெய்லி ஒரு நிகழ்வு அது ஸோ இந்த மேடையில் இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு நம்ம கூட்டு சால்வ
இப்போ வந்து ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்போசிங் விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் போன தடவை எம்ஜிஆர் படத்தோட கம்போசிங் சொன்ன இளையராஜா அது அதே எம்ஜிஆர் படத்தோட கம்போசிங் வந்து ஒரு படம் நடந்துட்டு இருந்தது அது குவனா சார்க்கெலாம் தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் என்டிஆர் ஜானகி அம்மா அண்ணாத்துறை கலைஞர் ஜெயலலிதா எல்லாத்தையும் பார்த்தவர் அதனால் எல்லா கம்போசிங் பற்றியும் தெரியும் அவருக்கு அப்போ எம்எஸ் விஸ்வநாதன் வந்து மியூசிக்கு வாலி பாட்டு எழுதுகிறாரு அப்போ என்ன இது அந்த படத்தில் எம்ஜிஆருக்கும் வாலிக்கும் சின்ன சண்டை வந்துருச்சு இவர் ஒன்று பேச அவர் ஒன்று பேச இதாகிடுச்சு அப்போ எம்ஜிஆர் சொல்கிறாரு இந்த படத்தில் உன் பேரே நான் போட மாட்டேன் அவங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு தகராறாகி போச்சு அப்போ வாலி சொல்கிறாரு என் பேரே இல்லாமல் உங்கள் படமே வராது அப்படின்ட்டார் அவர் அப்புறம் பிரிஞ்சுட்டாங்க எம்எஸ் விஸ்வநாதன் சொல்கிறார் ஐயோ இன்னும் எதுக்கு நீ எம்ஜிஆர்கிட்ட போய் தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்க அது இல்லாமல் எவ்வளோ சேலஞ்சு பண்ணுற அப்படின்னாரு அப்புறம் என்ன உலகம் சுற்றும் வாலி பண்ணு வச்சுருக்கிறாரு அதில் வாலி எடுத்துகிட்டு உலகம் சுற்றும் பண்ணுன்னு ஆயிரும் இல்லையா அதில் என் பேர் இல்லாமல் நான் டேட்டிலே வராதுன்னாரு ஸோ இப்படி நிறையா வந்து நிறையா விஷயங்கள் பழைய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அது மாதிரி தான் இந்த இளையராஜா மேட்ரி எம்ஜிஆர் படம் விஷயம் நான் சொன்னேன் அதில் அந்த படத்துக்கு எழுது உன்னை விட மாட்டேன் அது போன தடவை சொல்ல மறந்துட்டேன் நிறையா வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேவா கிட்ட போனோம்னு வச்சுங்களேன் கம்போசிங்கில் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் உட்காந்து ஆர்மணி பெட்டி எடுத்து வாசிப்பார் ஒரு கண்ணாடி போட்டிருப்பார் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் இந்த சில சமயம் ஹீரோக்கள் வருவாங்க பல சமயம் ஹீரோக்கள் எங்கேயுமே வரதில்லை அது வேறு விஷயம் ஸோ அந்த உட்காந்துருக்கும்போது இவர் ஆர்மணி பெட்டி எடுத்து வச்சு இந்த ராகத்தை சந்தத்தை போடுவார் போட்டு கண்ணாடி வழியாக கரெக்டாக புருவத்தை தூக்கி பார்ப்பார் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எப்படி முகபாவம் இருக்குதுன்னு பார்ப்பார் அது கொஞ்சம் ரசிக்கிற மாதிரி தான் அதுலேயே ஃபாலோ பண்ணிடுவார் இல்லைன்னு வச்சுங்க இது வேணா தலைவர் நல்லா இல்லை இன்னொன்று போடுவோம் அப்படின்றாரு ஸோ இந்த மாதிரி நகைச்சுவை நிறைந்த இடம் தான் இந்த கம்போசிங் பண்ணுற இடம் அதாவது அங்கே ஒரு ஜாலியான இது இருக்கும் எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டாங்க முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோவில் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் சமயத்தில் லைவாக தான் இருக்கும் இப்போல்லாம் வந்து மியூசிக் டேட்டர் இருக்காரு இவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம கேட்டுகிட்டு இருக்கிறோம் முன்னே வந்து லைவாக இருக்கும் ஆறு மணி அது வயலின் ஒரு பக்கம் தபேல ஒரு பக்கம் அப்புறம் வந்து கிட்டார் ஒரு பக்கம் எல்லாமே நிறையா இருக்கும் அப்போ என்னென்னா ஒரு பட்ஜெட்டு போட்டு கொடுப்பாங்க அது இன்சார்ஜின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட அவர் தான் எல்லோரையும் வர வைப்பார் அவர் ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அமௌண்ட்டை எழுதி அதில் சம்பளம் பேட்டாலாம் போட்டு கொடுப்பாங்க நைட்டு ஒன்றுங்கிறது ஒரு கால் ஷீட்டாக இருக்கும் அல்லது டூ டு நைன் ஒரு கால் ஷீட்டாக இருக்கும் அப்போ அவர் கொடுக்கும் போது அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அந்த மேனேஜர் ப்ரொடியூசரை சொல்லி வாங்கி தருவார் ஸோ இந்த பணம் வர்ற வரைக்கும் பணம் கைக்கு வர்ற வரைக்கும் இந்த இன்சார்ஜ் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் மேனேஜர் பின்னாடி ப்ரொடியூசர் எங்கேயோ அளந்து எழுந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருப்பார் அது வரைக்கும் இவங்க இந்த மானிட்டர் மானிட்டர்னு போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நீங்களாம் வந்து உட்காந்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப நேரம் மானிட்டர் போயிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னா அங்கே ஒரு சூட்சமாக இருக்குது என்னென்னா அந்த பணம் கைக்கு வந்தோடனே இன்சார்ஜ் கண்ணாடி அக்காடிங்கிற மாதிரி வந்து இப்படியும் ஒரு கை தூக்குவார் உடனே உடனே டேக்குன்ற வர அந்த கம்போசர் ஸோ இந்த மாதிரி இதுவும் நிறைய நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜாலியான இது நீங்கள் இந்த ரெக்கார்டிங்கிற விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ஏவிஎம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல ஸ்டுடியோ ரெக்கார்டிங் வரும்போது ஓப்பனில் தான் இருந்திருக்கு காக்காயை விரட்டுறதுக்குன்னே ஒரு நாலு பேர் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா சவுண்டு ரெக்கார்டிங்கில் வந்துடக்கூடாதுங்கிறது காரணி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டு மியூசிக்கும் சரி பாட்டும் சரி கேமராவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குரூப் வாசிட்டே இருப்பாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணி கேமராமேன் எடுத்துகிட்டு போவார் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய படித்தது தான் ஸோ நீ இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு ஒன்றும் தெரியல உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி இருக்கிற தலைமுறைக்கு சினிமாங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி டிஜிட்டல் மயமான பிறகு இன்னும் நெகி நெகட்டிவ்னால் என்ன பாசிட்டிவ்னா என்ன ரெக்கார்டிங்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதில் எடுக்கவும் தெரியாது இன்றைக்கி இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த நல்ல காலத்தில் இந்த மாதிரி சாதுவன் படம் வந்திருக்கு இன்றைக்கி நிறைய படங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இறங்கியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி புது புது ப்ரொடியூசர் நிறையா வர போய்ட்டால் சினிமா தொழிலாளர்களுக்கு நிறையா வேலை கிடச்சிட்ருக்குது நம்ம அவர் டான்ஸ் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி ஸோ அவர் இவ்வளோ நல்லா சிறந்த பேச்சாளராக இருப்பார்னா இனிமேல் எல்லா ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கும் அவரையும் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிடலாம் நல்லா பேசுகிறார் அவர் ஸோ அதனால் வந்து அடுத்த நிலைய வித்துவாரையும் அவரையும் சேர்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இதில் ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு இந்த வெங்கட்டு சத்யா இந்த மாதி
அதாவது சங்கங்களும் யூனியனும் எதுக்கு இருக்குதுன்னா ஒரு சங்கம் வந்து படம் இன்வெஸ்டர் முதல் போடுறவங்களாம் சங்கத்தில் இருக்கிறவங்க வேலை செய்கிறவங்களாம் யூனியனில் இருக்கிறவங்க ஸோ இந்த முதல் போடுறவங்களுக்கு வந்து சங்கம் உறுதுணையாக பாதுகாப்பாக படம் பண்ணும் போது பிரச்சனைகள் வராமல் பாதுகாக்கும் அதுக்கான படங்களை விற்று கொடுக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி யூனியனில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேலை வாங்கி கொடுக்குறது அவங்க வேலை கிடையாது வேலை செஞ்சவனுக்கு கூலி வாங்கி கொடுக்குறது அவங்களுக்கு வேலை ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஸோ இந்த படம் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணுன்னா மீடியாக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நீங்கள் வந்து இது ஒரு நல்ல விஷயமாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நீங்கள் தான் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து அஞ்சு பூதங்கள் மாதிரி நீங்கள் மீடியாக்கள் எதாக இருந்தாலும் ஜாதி மதம் இனம் மொழி வேறுபாடு எதுவும் கிடையாது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மேடையில் யார் இருந்தாலும் சரி அது எந்த மொழிக்காரனாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஜாதிக்காரனாக இருந்தாலும் சரி கொண்டு போய் திறமசாலையில் கொண்டு போய் உள்ளே சேர்க்குறீங்க மக்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி சாது உன் படத்தை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேருங்க இந்த படம் வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையுன்னா கடவுளுக்கு அப்புறம் உங்கள்கிட்ட தான் நன்றி சொல்லணும் நன்றி வணக்கம் மிகப்பெரிய டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிஞ்சுக்கேன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கனவு இருக்கும் அது மாதிரி சினிமாகன்றது என்னோடய கனவு அது மாதிரி ப்ரொடியூசரும் இல்லை சில பேர் படம் பண்ணுனாலே கிராம் சைட்லேருந்து ஐயோ அவ்வளோவா அம்மெல்லாம் பண்ண முடியாது ரொம்ப சிக்கனமாக அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி ஆளுங்க அப்படி ஒருத்தர் வந்து அங்கேருந்து வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்றது பெரிய விஷயம் அதுவும் ஒரு ப்ரொடியூசராகவே இருக்க மாட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருப்போம் இப்போ எல்லாருமே அப்படி தான் இப்போ யார் ப்ரொடியூசர் இவர் தான் சார் இன்னும் ரெண்டு பேரும் சுற்றிட்டு இருக்கீங்க ஜாலி அப்படின்னு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப அன்பான ஒருத்தர் என்ன சார் சொல்கிறதுன்னு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணமாக இருக்குது மீடியா வந்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எழுதி கொடுத்த விஜய் மொழி அவருக்கு நன்றி சொல்லி அன்பு தங்கை உண்மையிலே அந்த தொகுப்பாளிக்கு ஒரு கை தட்டுங்க ரொம்ப அருமையாக தொகுப்பை பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கில வார்த்தைகள் அல்ல ஜஸ்ட் நெஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா இல்லை அழகான மொழி உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா ஏன்னா ஒரு தமிழ் குடும்பம் நடத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா அந்த டிஷ்யூம் டஸ்ட்பின்லாம் தலைப்பு வைக்காம சாதுவன் என்று வைத்ததற்காக அந்த இயக்குனருக்கு பாராட்டுகள் அந்த அண்ணன் தயாரிப்பாளருக்கு பாராட்டுகள் என்ன சாதுவன் அவன் ஒரு இரண்டாம் கோவலன் கோவலன்னாவே விளக்கம் சொல்ல வேணாம் முதல் நாள் ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு மாங்கல முதல் இரவில் போய் மாசறு பொண்ணே வளம்புரி முத்தே காசறு விரைய கண்ணகியை பாராட்டம் மாசறு பொண்ணே வளம்புரி முத்தே காசறு விரைய கரும்பே தேனே அரும்பரல் பாவாய் ஆரோக்கியம் மருந்தே பெருங்குடி வடிகர் பெருமட மகளே மலையடை பெறவா மணிய எங்கோ அலையடை பெறவா அமிழ்த எங்கோ யாழடை பெறவா இசைய எங்கோ தாளிரும் கூந்தல் தகையால் உணவு அது ரொம்ப நேரம் வேகமாக சொல்லிடும் ஏன்னா நேரம் இல்லை ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது ஏன்னா ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டரே இவ்வளோ நேரம் பேசினாரா ஒரு காலேஜ் தமிழ் மாஸ்டர் எவ்வளோ நேரம் பேசணும் பேசவா உன்னை பேசவா என்று அழைத்தது நாங்கள் பேசாமல் இருக்கவா ரொம்ப நேரம் பேசல பேச ஒரு மணி நேரம் தான் பேசியிருக்காரு அதுக்கு வேறு விஜய் மொழி என்ன அடுத்த நிகழ்ச்சி நீ தான் பேச வேண்டும் அப்போ நாங்கள் உட்காந்துருக்கணுமா உண்மையிலே நல்ல அவர் மனதில் உள்ளதை வெளிப்படையாக பேசினார் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா இந்த 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 இருக்கையில் நான் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு நன்றி சொல்லணும் விஜய் மொழி அண்ணன் அவர்களுக்கு ஏன்னா நிறையா இல்லையே மேடையில் ஏற்றக்கூடிய ஒரே ஒருத்தர்னா அவர் விஜய் மொழி அண்ணன் தான் ஏன் அமைதியாக இருக்கீங்க என்னாச்சு ஏன்னா அவர் மேலே எதுவும் கோபமாக இருக்கா ஆமாம் ஆனால் அவர் வேறு பேசுகிறார் ஏன்னா ஏன் அந்த மேடையில் நான் பெருமையாக இருக்கேன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர் வந்தால் எல்லோரும் எழுந்து கும்பிடுவார்கள் அந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரே எழுந்து கும்பிட்ட ஒரு சிங்கம் உட்கார்ந்துருக்கிறது புரட்சி தலைவி அம்மா எம் தெரியும் அவங்க எவ்வளோ ஒரு கம்பீரமான ஒரு பெண்மணி அம்மையார் அவரிடம் அவர்களிடமும் எங்கள் தலைவர் பூவிரி புன்னகை புரிபவன் புதுமைகள் கோடி அறிவவன் காவிரி தாய் போல் சிறந்தவன் டாக்டர் கலைஞர் என்ற முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரே வணங்கக்கூடிய போற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு சிங்கம் அன்புநாதன் பண்புநாதன் அறிவுநாதன் செறிவுநாதன் உண்மைநாதன் நன்மைநாதன் பல முதல்வர்களோடு இருந்த நாதன் இந்த குகநாதன் பாருங்க தோற்றத்தை பாருங்க ராஜபாட் ரங்கத்துறை ஒரு பெரிய வரலாறு அதுக்கு தான் பேசும்போது சொன்னாங்க இவர் ஒருவர் வந்து ஆசீர்வதித்தாலே போதும் யாரோ யார் சொன்னது மாஸ்டர் அந்த மாஸ்டர் தான் மாஸ்டர் சொன்னது பார்த்து அவ்வளோ அருமை உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அருமையான இசையமைப்பாளர் அண்ணன் ஆதீஷ் அவர் அவ
இது வரைக்கும் அவர்கிட்ட எந்த பாட்டும் அவர் எனக்கு எழுத கூப்பிடல நானும் எழுதல ஆதி அருமையான மியூசிக் டேரக்டர் தெரியும் எங்கள் அண்ணன் தான் அவர் எதுக்கு கூப்பிடணும் அண்ணன் பண்ணார் இந்த முருகன் வந்தார் சதா முருகன் அடுத்த படத்தில் நாம் பாட்டில் எழுதுவோம் என்று சொன்னார் அண்ணன் அவருக்கு பணிவாக சொல்கிறேன் நான் பாட்டு உங்கள் படத்தில் எழுத மாட்டேன் நீங்கள் பாட்டு எழுதுவதற்குத்தான் படமே எடுத்தீர்கள் என்பதால் உங்களுக்கு நான் பாட்டு எழுத வாய்ப்பை அழைக்க அமைக்க ஆசை அருமையாக எழுதியிருக்கார் நல்லா எழுதலாம் தானே அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் மிகச்சிறப்பாக பாட்டு எழுதிய அண்ணர் அவர்களே சதா முருகர்களே நீங்கள் வெற்றி சதா வெற்றி பெற வேண்டும் சதா வெற்றி உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு மனசு பாருங்க அரகர மகாதேவகியின் ஒரு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மொட்டை சிவா கெட்ட சிவான்னு அந்த படத்தில் பாட்டு எழுதுனேன் அந்த அரங்கத்திலே ஒருத்தர் சொன்னார் என்னுடைய அடுத்த படங்கள் எல்லாம் இவர் பாடல் ஒவ்வொரு படங்கள் பாட்டு என் எல்லா படங்களிலும் இவர் ஒரு பாட்டு எழுதுவேன்னு சொன்னார் இது வரைக்கும் ஆறு ஏழு படம் எடுத்துட்டார் ஒரு பாட்டு கூட நான் எழுதலை அதுக்கு அவர் தப்பு இல்லை மறவி தான் போய் கேட்கணும் சினிமா என்பது கேட்கணும் கேட்காமல் எதுவும் கிடைக்கும் நின்ற தொழில் வேற பேராசி நந்தனம் கல்லூரியில் பேராசிரியர் மிக அருமையான ஒரு எழுத்தாளன் முருகன் முருகன் என்றாலே வெற்றி கனி இந்த குடும்பமே அந்த அவர்களுடைய குடும்பத்தை கொண்டாடி பாராட்டி போற்ற வேண்டும் அந்த அந்த அந்நியாரவர்களையும் அந்த அவருடைய மகள் அவர்களும் நான் வணங்குகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் ஏனென்றால் இவன் ஒரு தாய் போன்றவன் உடனே மய உயிரனே வசப்படுகிறவன் தாய் போன்றவன் இப்போ கொஞ்ச நேரம் தான் பார்த்தா கண்ணி மயில் இடத்துக்கு எப்படி சொல்கிற கம்பன் கூட சொன்னான் எடுத்தது கண்டதை இட்டனை கேட்டேன் நான் உடனே அப்படியே மயங்கலையா சீதா பிராட்டி பார்த்து அது மாதிரி தான் அண்ணனே நீ ராமன் நான் குகன் போல இருக்கிறேன் பரிசுத்தமாக உன்னோடு பயணம் செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் எல்லாரையும் கொண்டாட கொண்டாடுகிறேன் இவர் ஒரு தாய் போன்ற இவரை நன்றாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த படம் வெற்றி பெறுவது நிச்சயமாக ஒரு சாது ஒன் என்றால் ஒன்று நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் குறைந்த விலையில் நிறைந்த தரம் அதுதான் சாது இன்னும் பல படங்களை அருமையாக அருமையாக ஒவ்வொருத்தரும் அருமையாக பேசுறாங்க இந்த படம் வெற்றி பெற்று தீர வேண்டும் தீர வெற்றி பெற வேண்டும் அப்போதான் பல குடும்பங்களில் சாப்பாடு சென்று சேரும் தொழிலாளர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் இந்த சாதுவன் என்பவன் மணிமேகலில் வரக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் அவன் ஒரு விலை மாதிரி சல்லாப சரச சல்லாப ஆடுகிற ஒரு விலை மாதிரி தேடி போகிறான் அந்த விலை மாதிரி அவனை விலக்கி விடுகிறாள் அவன் விலக்கி விட்டவர்கள் நீ வரக்கூடாது போ என்று சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கிறாள் அந்த சாதுவன் பொருள் தேடுவதற்காக பல பொருள் எல்லாம் இழந்துட்டான் போறான் பொருள் தேடுவதற்காக போறான் அவன் போன கப்பல் படகு வெடிச்சிருச்சு அவன் போய் மாட்டிக்கிறான் நாகர்கள் தேசத்தை நாகர் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ஆடை இல்லாத மேனி அவன் பேர் அந்நாளில் ஞானி அங்கெல்லாம் அப்படிப்பட்ட அற்பாணி நாகர்கள் அந்த நாக மொழி தெரிஞ்சிருச்சு அவருக்கு யாருக்கு சாதுவனு அங்க போய் பேசுறான் நம்மள தான் பொழுது விட்டுருப்பா இவனும் சாதுவனும் கோவலனும் ஒன்றுதான் கோவல் என்ன தானே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு பொருட்கள் அஞ்சு கொடுத்து மாதவி கிட்ட போயிட்டா அவர் வாங்கிட்டான் அந்த அம்மாவோட அவர் முரண்பட்டுட்டு நேரம் வீட்டுக்கு வர்றாரு அந்த பொண்ணு பாருங்க அதான் அந்த தெய்வ மகள் கண்ணகி அவரை பற்றி கம்பன் இது அவரை பற்றி இளங்கோடிகள் சொல்கிறாரு அவளுடைய பாதத்தை பூமி பெண்ணே பார்க்கலையா எப்படி வளர்ந்துருக்கு பாரு வண்ண சீரடி வன்மகள் அறிந்திரர் அவளை விட்டுட்டு அங்கே போயா கதவை தட்டுறான் வந்தவனே என்ன கணேசனு கதவை தட்டினோடனே இப்போ உள்ள பொம்பளை என்ன பண்ணுவாங்க ஏண்டா டெஸ் 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 செருப் பலக் ஆனால் அவர் சொல்லலை முத வார்த்தை சொல்கிறா நல்லா இருக்கீங்களா அப்பா வாங்க என்ன வேணும்னு அவன் ஒன்றுமே அப்படியே நிற்கிறான் நலங்கேல் முருவல் நகைமுகம் காட்டி சிலம்புல சிலம்ப சிலம்பே கேட்கல நலங்கேல் முருவல் நகைமுகம் காட்டி சிலம்புல கொள்ளும் போல செயலை கழிச்சு கொடுக்குறான் அவ்வளோ போய் அப்படியே நிற்கிறான் அப்போ ஒரு வார்த்தை எழுதுகிறான் அதுதான் இந்த இவன் இந்த சாதுவனுக்கும் அவனுக்கு வித்தியாசம் அவன் சொல்கிறான் கெட்டவ ஒருத்தியோட நான் போய் ஆடி சலம்னா தெரியும் கெட்டது கெட்டவளோட போய் ஆடிட்டு குளம் தரும் வாழ்பொருள் குன்றத்தை இழந்தேன் வெக்கமாக இருக்கு அப்படிங்கிறான் ஆனால் சாதுவன் வெக்கப்படலை ஓடியா போயிட்டான் ஆதிரைங்கிற பொண்டாட்டி விட்டுட்டு ஒரு விலை மாதத்தை போனால் ஓடியா போயிட்டான் நாகருக்கு இவன் என்ன பண்ணா நீங்கள் நிற்கிறான் பொண்டாட்டி இங்கே வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீங்கிறான் அப்படி மன்னிச்சுக்கமா அப்படி சொல்லாமல் நிற்கிறான் அவள் மன்னித்து கவலைக்காக நீங்கள் ஒன்று முத வார்த்தையை சிலம்பு இருக்க வாக்கு வாங்க அப்படிங்கிறான் சாதுவனுக்கும் கோவலனுக்கும் இதான் வித்தியாசம் அவன் சென்றான் 
பொருளை தேடி கொண்டு வந்தார் இவன் பொருள் பொருளுக்கெல்லாம் புனிதமான அந்த பூமகளையும் விட்டுவிட்டு அவன் உயிரையும் விட்டான் கோவலன் இந்த படம் பிரமாண்ட வெற்றியை பெறும் என்பதற்கு இந்த தமிழ் பேர் வைத்ததே வெற்றிக்கு சாட்சி என்று சொல்கிறேன் சாதுவன் வெற்றியின் சரித்திர நாயகன் அவரை சொன்னார் அந்த கதாநாயகியை சொன்னார் அண்ணன் சொன்னார் முருகன் என் இளைய மகள் நான் சொல்கிறேன் தமிழ் கவிஞன் என் மூத்த மகள் வெற்றியாய் பூத்த மகள் ஏன்னா எனக்கு பையன் பையன் தான் பொண்ணு இல்லை பெத்த தந்தை போல சொல்கிறேன் நல்ல அருமையாக தமிழ் பேசுகிறாள் அந்த தங்க மகள் பேசுகிற சில பேர் நானும் எவ்வளவோ மேடைகளில் இங்கே வந்து பேச வந்திருக்கேன் கதாநாயகிகள் பேசுகிற பேச்சு அது சொல்ல வேண்டாம் தமிழ் பெண் தமிழ் குலமகள் நீ நன்றாக வர வேண்டும் வெற்றி பெற வேண்டும் பாருங்க தாடி வைத்தான் தாடிக்குள் வெற்றிகளை மூடி வைத்தான் டைரக்டர் ஏதோ கா சென்னையில் காத்தடிச்சா பறந்துருவார் போல் இருக்கு ஆனால் சென்னையில் கலங்கடிக்க போகிறார் என்ன தம்பி பெரிய அழகன் விஜய் விஸ்வா உண்மையிலே ஈகை குடம் உடைய தம்பி எனக்கு மிக நெருக்கமான தம்பி கொடை கொடுக்கக்கூடிய தம்பி ஏழை எளியவர்களை படிக்க வைக்கக்கூடிய தம்பி இன்னும் பல சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் நான் மிக குறைவாக பேசுகிறேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தான் பேசுவேன் நன்றி வணக்கம்